அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாகனங்கள்ல வந்து ஃபியூல் மாத்தி போட்டா அதாவது வந்து எரிபொருள் வந்து மாத்தி போட்டோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்ற பத்தி சில விஷயங்கள தான் அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே உடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பெரும்பாலும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜினில் வந்து டீசல் போட்டால் என்ன ஆகும் இல்லை வந்து டீசல் இன்ஜினில் வந்து பெட்ரோல் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சந்தேகம் இருக்கும் இதில் வந்து பலர் வந்து நினச்சிருப்போம் ரெண்டுமே வந்து எரிபொருள் தான் எதுவுமே வந்து எரிதான் போகுது அப்படின்றப்போ வந்து பெட்ரோலாக இருந்தாலும் டீசலாக இருந்தாலும் எதாவது மாற்றி போடலாமே அப்படின்ற மாதிரி வந்து சில எண்ணங்கள் கூட வரும் அப்படி நினச்சா வந்து ஒரு தப்பான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து பெட்ரோல் டீசல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்ப்போம் பெட்ரோல் டீசல் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டுமே வந்து வாகனங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எரிபொருள் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனி எரிபொருள் டீசல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி எரிபொருள் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இதில் எரியும் தன்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட வந்து பெட்ரோல் டீசல் ரெண்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து எது எரியக்கூடியது முதல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் அப்படின்னே சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து சீக்கிரமே காற்றுத்தை வந்து கலக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வேப்பர் ஆகக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிதில் வந்து தீப்பற்றக்கூடியது வந்து பெட்ரோல் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆனால் டீசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிதில் தீப்பற்றக்கூடியது கிடையாது நம்மளே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபயர் பண்ணாலும் அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து டீசலுக்கும் பெட்ரோலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பார்க் இக்னிஷன் டீசல் இன்ஜின் வந்து கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் அதான் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கும் டீசல் இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் பிளக் இருக்காது இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா இன்ஜின்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜின் தான் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்டோக் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் எக்ஸஸ்ட் இந்த நாலு ஸ்டோக் இருக்கும் இல்லை நாலு ஸ்டோக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டோக் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டோக் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கம்பஷன் ஸ்டோக் இந்த கம்பஷன் ஸ்டோக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்ரோலை வந்து எரிக்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் பிளக் கொடுத்துருவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் வந்து சீக்கிரமே வந்து எரியக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால வந்து ஸ்பார்க் பிளக்ல இருந்து கிரியேட் ஆகிற ஒரு சின்ன தீப்பொறி மட்டுமே போதும் பெட்ரோலை வந்து எரிக்கிறதுக்கு ஆனால் வந்து டீசல் இன்ஜினியும் வந்து இதே நாலு ஸ்டோக் தான் அதாவது இன்டேக் கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் எக்ஸாஸ்ட் இந்த நாலு ஸ்டோக் தான் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் பிளக் கொடுக்க மாட்டாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே எரியக்கூடிய தன்மை கிடையாது அப்படின்றப்போ ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் பிளக்னால கிரியேட் ஆகிற ஸ்பார்க்கால வந்து அந்த டீசலை வந்து எரி வைக்க முடியாது அதனால தான் வந்து அங்கே ஸ்பார்க்ல கொடுக்கல சரி அப்போ எப்படி அந்த கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்டன் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ரெஷரான ஏர் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் அப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹாட் ஏர் மாறிடும் அப்படி சூடான காத்தா மரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீசலை வந்து இன்ஜெக்டர் மூலியமாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசல் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி வந்து டீசல் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் சரி இப்போ வந்து நம்ம டாபிக் வரும் இந்த டீசல் இன்ஜினில் வந்து பெட்ரோல் போட்டாலோ இல்லை பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து டீசல் போட்டாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல பெட்ரோல் இன்ஜினில் வந்து டீசல் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற பற்றி பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்கா சிட்டி அப்படிங்கும்போது பெட்ரோலோட டீசலோட விஸ்கா சிட்டி வந்து அதிகம் அதாவது வந்து பிசு பிசு தன்மை வந்து பெட்ரோலோட டீசலுக்கு வந்து அதிகம் அப்படி இருக்கப்போ வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து டீசல் போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் கட்டமாக வந்து ஃபியூல் ஃபில்டில் வந்து அங்கங்கே வந்து அந்த டீசல் வந்து தேங்கி நிற்க ஆரம்பிக்கும் அதையும் தாண்டி வந்து இன்ஜினுக்கு போகும்போது கம்ப்ரஷன் ஜாம்பருக்கு போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் வந்து எரியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த ஸ்பார்க் பிளக்னால வந்து அந்த டீசல் வந்து எரிய வைக்க முடியாது அப்படி இருக்கப்ப என்ன ஆகும் கொஞ்சம் தூரம் கார் வந்து நல்லா போகும் ஏன்னா வந்து முன்னாடி இன்ஜின்குள்ள இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெட்ரோல் மூலியமா வந்து கார் வந்து கொஞ்சம் தூரம் நல்லா போகும் எப்போ வந்து டீசல் வந்து ஃப்ளோ உள்ள வர ஆரம்பிக்குதோ அப்படி உள்ள வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து
எளிதில் தீப்பற்றதுக்குரிய அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதே மாதிரி மேலும் பல தகவல்கள் அதுவும் நம்ம தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சுமா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்